Hi friends, we are in the class of uh, Indian economy the first chapter in the first chapter. We are in the class of Indian economy. We are in the statistics of in Indian economy. We are in the theory of theory. We are in the theory of theory. We are in the theory of theory. We are the theory of the first chapter in the Indian economy. On the eve of independence, we will learn the chapter in Indian economy. We will learn the chapter in Indian economy. We will learn the topic of the agriculture sector. We will learn the British people. We will the percentage this chapter is agriculture sector in the British government. This is the main topic of 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 the the main topic of the main topic of the main topic of the main topic of the main of the main topic of the main of the in the Kiana, Choshna Magamaya, Boni Gudi Sambradayam, Sangi the Gudi Abadiapta, Rasa Vala Prayoga Tila Badiapta, Jealous Agent in the Endana, Jealous Agent of Gering Lapavam, Gram Ender de Kadakuni, Koranya, Odirula, Vala, Karshiga, Ulpadana Shamada de Lam, within the Karnang Lair, in the Karnang Karshiga Megala, Stampana was the Lavan, La Karnang Lair. Okay, with three and agriculture sector important. Points were another. Pinna number part is the industrial sector. Right? Industrial sector in the number of the number of the British are in the Kimati. Raw materials are right to Kundu and Lodu. A main source number of Rajir. Some of the was the cause number of Rajit and the Kaiti Kundu. Pinna were in the Madri finished the product. I get a number of Rajit and Kunda. Milk. Other than the main peribadi. With an industrial sector, Lubarni. Pinna the foreign trade Lubarni another. Foreign trade Lamala. We have a surplus of the 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 Pinna the demographic condition. Demographic condition Parimbo, demographic transition theory in Parinanda, demographic indicators in Parinanda. Other question in Gulas, Radhichitanam, Cheyanaita, demographic condition in demographic indicators to Ekimal Ningala, on Nangatam and Dangatam, I answer the Wikip. Demographic transition theory to the Kimalan Genesis and Gade on Nangatam, Rendangatam, Munangatam, Muna, I take it in the law. And either Aditha Gatatalang and Erno, Genesis, Genesis, and another American Kur the Lairno, Rendam Telo Engineerno on Nangatal, Genesis, and another Kodium, Okay, sorry. Jenna and the Rakum, Maran and Rakum, Kodi, Rikinus, the day, Jenna Sangia, Parivartan, and the Nankatam, Jenna and Rakum, Kodi, Maran and Rakum, Kuran, Mirkinene, Rendankatan, and the Barnir another. Adele, our Pariva, Yernello, our condition, and then a population explosion, Jenna Sangia, which poured an amnesty for the Basan, or their stage, and second stage. India, Ayrthalati, Rotun, Mumbu, a stage, I know, first stage, I know, Adinisham, Rendan stage, like a Katan. Pinna are another total cardanian. They are the total cardanian out of the moon, I did it in the primary sector, secondary sector, territory sector. Elaine Pradmega Magala, the Dia Magala, the Dia Magala, Pradmega Magala, and the Kenver in the Krishim with the Samrakshana Kerno, secondary sector law, industrial sector in the minor period, and the Yamasaiga Magala will put another irno, the Dia Magala and the Varena, seven a Maclean in the moon amate, Makala. Through the Maclan or the banking, Vata, Vinimayam, Gada, Gada, Midaka, and the service sector, and the occupational structure, Liva, the Kiring, and the Barnard, and the Pinna, and the infrastructure, and the distance of the ring. Other Sambo Satya and British, and the Punamaka, or Bagar, and died in the Adistana Savirin or Riba, Vardichu. Other Namale, and the 
അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് മുമ്പ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കാം അതാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോണത് കേട്ടോ അത് ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ടീച്ചറ് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും പഠിക്കുക ഈ ചാപ്റ്ററിന് ഒരു നാല് മാർക്ക് മാക്സിമം ചോദിക്കുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുക ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇന്ത്യ ബിക്കെയിം എൻ എക്സ്പോർട്ടർ ഓഫ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ട് ആൻഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടർ ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫാക്ടറീസ് ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ ക്രിട്ടിക്കലി എക്സാമിൻ ദ ഫോറിൻ പോളിസി അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ എബ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതായത് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഫാക്ടറികളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അന്തിമ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യവും പ്രാഥമിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യവുമായി മാറി ഈ പ്രസ്താവനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വിദേശ നയം അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഫോറിൻ ട്രേഡിന്റെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന പോയിന്റുകൾ എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് പോയിന്റുകൾ അപ്പൊ ഫോർ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അതായത് പോയിന്റുകൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓരോ ഹെഡിങ്ങിന്റെയും കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പോയിന്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് വെക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തട്ടിക്കോ അതാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അതായത് തിയറി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ വിദേശ നയം എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഇത് നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു കേട്ടോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ കൊളോണിയൽ പീരീഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് എൻ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി വാസ് വെരി സ്ലോ ഗീവ് റീസൺസ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വ്യവസായ പുരോഗതി വളരെ മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു ഈ വാദത്തിനെ ന്യായീകരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എഴുതുക എന്താണ് വരുന്നത് വ്യാവസായിക മേഖലയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളായി മാറി പിന്നെ എന്താ കരകൗശല വസ്തുക്കൾക്കൊക്കെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റുകളാണ് അതിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ആ പോയിന്റുകളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം എഴുതാനായിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ദ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ വാസ് കോസ്ഡ് മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വേരിയസ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ദാറ്റ് വെർ ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ കൊളോണിയൽ ഗവൺമെന്റ് ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറ് ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവർ പറയും ഇത് ശരിയാണോ നിങ്ങൾ ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്നെഴുതുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ കാരണം എഴുതുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നെഴുതുക അതിന്റെ റീസൺ എഴുതുക ഓക്കെ കൊളോണിയൽ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഭൂവ്യവസ്ഥ കൃഷിയുടെ സ്തംഭനാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായി നിങ്ങൾ ഈ പ്രസ്താവനയോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ നീതീകരിക്കുക തീർച്ചയായും യോജിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ കൊളോണിയൽ ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് വന്ന് നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖല ആകെ കൊളമാക്കി വെച്ചു അങ്ങനെ എഴുതരുത് എന്താണ് ആ പോയിന്റുകൾ എഴുതുക എന്താണ് ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ വളപ്രയോഗത്തിന്റെ അഭാവം ജലസേചന സൗകര്യത്തിന്റെ അഭാവം ഈ പോയിന്റുകളാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഇന്ത്യ കുഡ് നോട്ട് ഡെവലപ്പ് എ സൗണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബേസ് അണ്ടർ ദ കൊളോണിയൽ റൂൾ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് കൊളോണിയൽ ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു മികച്ച വ്യാവസായിക അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വീണ്ടും വ്യാവസായിക മേഖലയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ വ്യാവസായിക മേഖലയിലെ പോയിന്റുകൾ എഴുതുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു അടുത്തത് ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ തന്നെയാണ് കമ്പയർ ദ മേജർ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കൊളോണിയൽ ഇന്ത്യ വിത്ത് ദ പ്രസന്റ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് കമന്റ് ഓൺ ഇറ്റ് കോളനി വാഴ്ച കാലത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യാ സൂചികകളെ സമകാലീന സാഹചര്യവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ
ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ കൊളോണിയൽ റൂൾ പെർമനന്റ്ലി ബ്രോക്കൺ ബൈ ദ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ഡിസ്കസ് കോളനി ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ കൃഷിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുരടിപ്പ് ഹരിത വിപ്ലവത്താൽ എന്നേക്കും ഈ അവസാനത്തെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു പോയതാണ് അത് നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അടുത്ത നോക്കിയ വൈൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ എ ഡിബേറ്റ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഈസ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ റെയിൽവേ ഇൻ ഇന്ത്യ ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് യുവർ വ്യൂ വിത്ത് ജുറിസ്ഡിക്ഷൻ ഒരു ഡിബേറ്റിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരി പറയുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭാരതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സംഭാവനയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നത് റെയിൽവേ കൊണ്ടുവന്നത് കേട്ടോ അതവിടെ മിസ്സായി റെയിൽവേ കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ന്യായീകരണത്തോടെ രേഖപ്പെടുത്തുക പെടുത്തുക റെയിൽവേ കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വല്ല ഉപകാരമുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നുള്ളതാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കൊളോണിയൽ റൂൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ കൊളോണിയൽ റൂൾ ദർ വാസ് നൈദർ ഗ്രോത്ത് നോർ ഇക്വിറ്റി ഇൻ ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ കോളനി വായിച്ച കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖലയിൽ വളർച്ചയോ തുല്യതയോ ഇല്ലായിരുന്നു നെയിം ദ ടു മെഷേഴ്സ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ദ പോളിസി മേക്കേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇന്ത്യ ടു റിസോൾവ് ദിസ് ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരികൾ സ്വീകരിച്ച രണ്ട് നടപടികൾ ഏവ സ്റ്റേറ്റ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഇഫ് എനി ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എഴുതുക ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം വന്ന കാർഷിക മേഖലയിലെ പോയിന്റുകൾ എന്ന് നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ കൊളോണിയൽ പീരീഡ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ പോസിറ്റീവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് അനലൈസ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തുണ്ടായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം ഇന്ത്യയുടെ നന്മയ്ക്കുതകുന്ന സംഭാവനയായി കരുതാം വിശകലനം ചെയ്യുക വീണ്ടും കണ്ടോ നേരത്തെ ശേഷം അതേ ചോദ്യം വേറെ തരത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ അവര് കൊണ്ടുവന്നത് അതിനെ നമ്മുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ വിശദീകരിക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ ഡിബേറ്റ് വൺ ഓഫ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് റിമാർക്ക് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ലാർജ് എക്സ്പോർട്ട് സർക്കുലേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഡിഡ് നോട്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഇന്ത്യ ഡു യു എഗ്രി സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് യുവർ ആൻസർ ഒരു സംവാദത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണകാലത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അമിത കയറ്റുമതി മിച്ചം ഇന്ത്യക്ക് ഗുണം ചെയ്തില്ല ഈ അഭിപ്രായത്തോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഉത്തരം സമർത്ഥിക്കുക രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് വളരെ ഈസിയാണ് ടീച്ചർ നേരത്തെ പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു വ്യാപാരം മിച്ചം ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് അത് ഗുണകരമായിരുന്നില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ യുദ്ധാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മിച്ചം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ അതാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ദ എക്കണോമിക് പോളിസീസ് പെർസ്യൂഡ് ബൈ ദ കൊളോണിയൽ ഗവൺമെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അവർ കൺസേൺ മോർ വിത്ത് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ദ എക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദയർ ഹോം കൺട്രി ദാൻ വിത്ത് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി critically evaluate the shortcomings of the agricultural and industrial policies pursued by the colonial administrators indiyude sambathika vigasanam ennadil upari britain's sambathika thalpariyangalukku oonal nalgugayum samrakshikkugayum cheyuga ennadayirunnu indiyil british government anuvarthi anuvarthicha sambathika nayam british colonial bharanathil അനുവർത്തിച്ച കാർഷിക വ്യവസായ നയത്തിന്റെ പോരായ്മകൾ വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുക അപ്പൊ കാർഷിക മേഖലയിലത്തെ പോരായ്മകളും വ്യാവസായിക മേഖലയിലത്തെ പോരായ്മകളും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പോയിന്റ് വെച്ച് അങ്ങോട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ ലിസ്റ്റ് ദ റീസൺസ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ അണ്ടർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് കാർഷിക മേഖലയുടെ സ്തംഭനാവസ്ഥയുടെ കാരണങ്ങൾ എഴുതുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ വാസ് സ്റ്റാഗ്നൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ കൊളോണിയൽ റൂൾ ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടോ ചോദ്യം മൂന്നോ മൂന്നോ നാലോ മാർക്കിനാണ് ഈ ചോദ്യം വരിക കേട്ടോ എപ്പോഴും എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ദ കൊളോണിയൽ ട്രേഡ് പോളിസീസ് എഫക്റ്റഡ് ഇന്ത്യസ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് കൊളോണിയൽ
അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ് എടുത്ത് എഴുതി കാണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണത് നൗ ഇന്ത്യ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയലി ഗ്രോയിങ് എക്കോണമീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദീസ് ആൻഡ് ലൈഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ വേഗത്തിൽ വ്യവസായവൽകൃതമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസായ മേഖലയുടെ അവസ്ഥ വിലയിരുത്തുക എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ നോക്കിയാൽ അടുത്തത് ദ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഡ്യൂറിംഗ് ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡ് വാസ് മെയിൻലി കോസ്ഡ് ബൈ ദ പോളിസീസ് ഓഫ് കൊളോണിയൽ ഗവൺമെന്റ് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് പോളിസീസ് ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിലെ കാർഷിക മേഖലയുടെ സ്തംഭനാവസ്ഥയ്ക്കുള്ള പ്രധാന കാരണം അധിനിവേശ സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളാണ് ആ നയങ്ങൾ ചുരുക്കി ഉരുക്കുക ആ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ താല്പര്യം അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാർഷിക മേഖലയോട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും കാണിച്ചിരുന്നില്ല നമുക്ക് ജലസേചന സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാസവള പ്രയോഗങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിരുന്നില്ല ഇവ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഫുഡ് പ്രോപ്സിന് പകരം കമേഴ്സ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് അവർ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് അല്ലെ വാണിജ്യവൽക്കരണത്തിനായിട്ടാണ് ശ്രമിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ക്ഷാമം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ അതിൽ എഴുതുക ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിന്റ് ഔട്ട് എനി ടു ഡ്രോബാക്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ഡ്യൂറിംഗ് കൊളോണിയൽ പീരീഡ് കൊളോണിയൽ കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ മേഖലയുടെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക വ്യവസായ മേഖലയിലെ പോരായ്മകൾ രണ്ടെണ്ണം എഴുതുക ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ എനി ടു റീസൺസ് ഫോർ ദ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ കാർഷിക മേഖലയുടെ സ്തംഭനാവസ്ഥയുടെ കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് കേട്ട് കേട്ട് ഇപ്പോൾ ബോറടിച്ചു അല്ലേ അത്രയും പ്രാവശ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു കാർഷിക മേഖലയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ആണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ തവണ വന്നത് അല്ലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പിന്നെ പിന്നെ ഏതായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറും അതുപോലെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിനും വന്നിട്ടുണ്ട് ഈസി ആയിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് ടീച്ചർ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കഥ പോലെയൊക്കെ പഠിക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അവർ വന്നപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് നമ്മളത് അനുഭവിക്കുന്ന തരത്തിലൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കി അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിൽ കാണുക ആ ഒരു സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാണാൻ നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓർമ്മ നിൽക്കും മനസ്സിലാവും ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ പറ്റും കാണാതെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുക മനസ്സിലാക്കി ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ആയാലും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആയാലും നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ ആണ് നമ്മുടെ ഓക്കെ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കുക ഓക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതും ഷുവർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേറൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ ബൈ